గ్రేట్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ నేను రమణి వెల్నెస్ కోచ్ అండ్ వెల్సెన్స్ కమ్యూనిటీ సో వెల్సెన్స్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న టాపెస్ట్ ఫైనాన్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ స్కిన్ కేర్ ఎక్స్పెర్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కలిసి ఈ కమ్యూనిటీని ఫామ్ చేయడం జరిగిందండి ఈ కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేసి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి వీళ్ళ మిషన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ని రివర్సల్ చేయడం వితౌట్ మెడికేషన్ ద్వారా అండ్ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ గా తీసుకుంటూ ఎలా మనకున్న క్రానిక్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ని ఎలా రివర్సల్ చేసుకోవాలి అది మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల అనేది వీళ్ళు మనకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారండి సో వీళ్ళ మిషన్ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ మిషన్ వచ్చేసి ఈ ఇయర్ లో టెన్ ల్యాక్ పీపుల్ కి హెల్త్ ఇవ్వాలి న్యూట్రిషన్ పరంగా అనేది హెల్త్ గా గోల్ గా పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నారండి సో లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో అయితే టూ ల్యాక్ పీపుల్ కి హెల్త్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ ని వీళ్ళు సాల్వ్ చేయగలిగారు సో దట్ ఈస్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు వెల్సన్స్ ఇంకా ఏంటంటే నేను ఎలా ఈ కమ్యూనిటీకి కనెక్ట్ అయ్యానంటే ఓవర్ వెయిట్ గా ఉండేటప్పుడు చాలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాను అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా కాంప్లికేషన్స్ కూడా వచ్చేవి స్కిన్ ఇష్యూస్ అని తర్వాత దద్దులు రావడం హెయిర్ కుచ్చులు కుచ్చులు ఊడిపోవడం కళ్ళు తిరిగి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోవడం అలాంటివన్నీ ఉండేవి బేసిక్ గా నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సో నా ఇంజనీరింగ్ చదువులో ఈ కాంప్లికేషన్స్ తో పడిపోయేదాన్నేమో తర్వాత ఈ నాలుగు తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఇలా ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే రాధిక శ్రీనివాస్ గారి పోస్టర్ నేను చూస్తున్నాను మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ఎటువంటి ఫుడ్ ని కట్ డౌన్ చేయకుండా క్యాలరీలు ఫుల్ గా తింటూనే అని పోస్టర్ లో ఉంది నాకు చాలా అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కదా తినే తిని కట్ చేసుకోవడము ఎక్సర్సైజ్ లు జిమ్లు చేసేయడము ఇదేదో బాగుంది తినేది కట్ చేయకుండా అంటున్నారు ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవుతామని కాంటాక్ట్ అయ్యాను సో మేడం గారు ఫుల్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నాకు అసలు ఆ కప్పుడు అర్థమైన మాట ట్వంటీ ఇయర్స్ గా నేను ఎన్ని పిచ్చి ప్రయత్నాలు చేశాను అవన్నీ వేస్ట్ అనేసి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ నా ఫలితం తర్వాత ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ రోజు పర్ఫెక్ట్ వేలో మేడం గారు గైడ్ చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఫస్ట్ హెల్త్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టి మనం డైట్ చేయాలన్నారు హెల్త్ రిపోర్ట్స్ ఎందుకు మేడం బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఏం యూజ్ అవుతాయి నేను తగ్గాల్సింది వెయిట్ కదా అన్నాను సో అప్పుడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న డెఫిషియన్సీస్ వల్ల మనకి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి మనం ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వెళ్లకుండా బాడీలో ఎటువంటి డెఫిషియన్సీ ఉండకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే మన బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవాలి అంటే మనం బ్లడ్ ఎంత ఉంది తర్వాత మన కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది లివర్ ఫంక్షన్ అన్ని అడిగారు అనమాట సో అవన్నీ చేయించుకొని మేడం గారికి పంపించడం జరిగింది సో మేడం గారు అన్ని చెక్ చేసేసి నాకు డయాబెటిక్ కూడా ఉందని చెప్పారు సో నా హెచ్బి వన్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఉండేది నేను డయాబెటిక్ అనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు నేను ఓవర్ వెయిట్ అనే అనుకుంటున్నాను సో డయాబెటిక్ సింటమ్స్ ఏంటంటే కాల్ తిమిర్లి కేయడము జల్దరి చేయడము ఇలా చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ నాకు వచ్చాయి కానీ నాకు ఎప్పుడు ఈ డయాబెటిక్ అని అనిపించలేదు సో బేసిక్ గా డాడ్ డయాబెటిక్ మామ్ డయాబెటిక్ డాడ్ అయితే డయాబెటిక్ తో లాస్ట్ లో లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి ఎక్స్పైర్ కూడా అయిపోయారు సో మమ్మీ కూడా డయాబెటిక్ అమ్మ అయిపోయింది నా జీవితం ఇంకా మందులేసుకుంటా బతికి చచ్చిపోవాలా అనేసి మేడం గారి దగ్గర ఇంకా ఏడుపులు మొదలెట్టేసి అనమాట మేడం అన్నారు ఏం ఉండదు మూడు నెలల్లో రివర్సల్ చేసుకోవచ్చు మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తింటూనే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అని అన్నారు నా చేత డైట్ కూడా చేపించాయి త్రీ మంత్స్ సో నేను వెయిట్ లాస్ నైన్టీ కేజీస్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ నేను హండ్రెడ్ డేస్ లో లాస్ అయ్యాను నా హెచ్బి ఏవన్సి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ కి వచ్చేసింది త్రీ మంత్స్ లో సో ఆమె నాన్ డయాబెటిక్ నో సో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈ రోజు కూడా నా హెచ్బి ఏవన్సి ఫైవ్ పాయింట్స్ క్రాస్ అవ్వలేదు సో ఈ రోజు వరకు నేను మళ్ళీ షుగర్ టాబ్లెట్ వేసింది లేదు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వేయలేదు డైట్ లో కూడా వేయించలేదు తర్వాత ఎంత వెయిట్ అయితే తగ్గున్నాను ఈ రోజు కూడా నేను సెవెంటీ ఫైవ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది కూడా మేడం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఈ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే మనకి ఏదో డైట్ చెప్పేయడం అదేదో చేసేయడం మనల్ని వదిలేయడం కాదు మనకి ఎలా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఎలా చేసుకోవాలి లైఫ్ లాంగ్ దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలనే స్కిల్ కూడా నేర్పిస్తారు బేసిక్ గా ఒకరి ఇంట్లో హెల్దీగా ఉంటే మన ఇంట్లో అందరినీ మనం హెల్దీగా చూసుకోగలుగుతాం అంటే హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఒకరికి వచ్చిన మన ఫ్యామిలీలో అందరూ హెల్దీగా ఉంటారు సో ఆ ఉద్దేశంతో నా బ్రదర్ ని డైట్ చేపించాను అతనైతే థర్టీ
అనే చిన్న హోప్ తో చేయించాను సో మమ్మీ ఈ రోజు వన్ ఇయర్ అయింది ఒక్క ట్యాబ్లెట్ కూడా వేసుకోలేదండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ షుగర్ ఉన్నా సరే ఈ రోజు నాన్ డయాబెటిక్ గా మమ్మీ ఉండో నాకు చాలా అద్భుతం అనిపించింది తర్వాత కమింగ్ టు దిస్ సెషన్ అండి ఈ రోజు వెయిట్ లాస్ అవేర్నెస్ సెషన్ చేస్తున్నాము ఆ వెయిట్ లాస్ అంటే ఏంటి అసలు వెయిట్ లాస్ ఎందుకు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వకపోతే వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అనే విషయం మనకి చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే బొద్దుగా ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి తినిపించేయాలా పిల్లలు బొద్దుగా ఉంటేనే అందంగా ఉన్నట్టు బొద్దుగా ఉంటేనే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు ఇది ఒక సైకిక్ ఫీల్డ్ లో బ్రతుకుతున్నాం మనం ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు కూడా మా మమ్మీ నాకు బొద్దుగా ఉంటేనే హెల్దీ కండగలవాడు మనిషి కండగలవాడు మనిషి అని బాగా లావు చేసేసారు అనమాట అంటే ఎక్కువ తినేస్తే ఒళ్ళు వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ తింటే బలం ఇదే ఫీలింగ్ లో మన చిన్నపిల్లల్ని తిను తిను తినని కారాబం చేసి పెంచేస్తూ ఉంటారు సో ఇండియా ఈ రోజు ఒబేసిటీలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉందండి సో ఇంకా ఇంకెంతకు మంచి ప్లేస్ మనం కొట్టేలేము సో అంత వెయిట్ లాస్ అంత వెయిట్ హ్యూజ్ పెరిగిపోవడానికి కారణం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం ఎక్కువ తింటున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ సో అదంతా ఎందుకు మనకు ప్రాబ్లం అయింది అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ మ్యామ్ సో ఉన్నాము బొద్దుగా ఉన్నాము ఒబేస్ ఉన్నాము అంటే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ ఒబేస్ ఉండడం వల్ల ఏంటి ఇష్యూస్ అంటే మనం ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉండడాన్ని ఒబేస్ అంటారు అంటే నార్మల్ వెయిట్ అంటే ఓకే ఉండాల్సినంత ఉన్నారు అని అర్థం నార్మల్ వెయిట్ క్రాస్ అయ్యింది వన్స్ మన బిఎంఐ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాస్ అవుతుంది అంటే మనం ఒబేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టు సో ఒబేస్ ని అసలు మనం ఒబేస్ లో ఉన్నామా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకుంటాము అంటే మన బిఎంఐ ప్రకారం అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ సో మనం ఎంత ఎత్తు ఉన్నాము ఎత్తుకు తగినంత బరువు ఉన్నామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఫైవ్ ఫీట్ ఉన్నాం అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ వన్ కేజెస్ అలా ఉండొచ్చు సో అదేలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే మన వెయిట్ ని కేజెస్ లో తీసుకొని మన హైట్ ని డినామినేటర్ లో మీటర్ స్క్వేర్స్ లో తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫిగర్ వస్తుంది కదా ట్వంటీ టూ వస్తే మనం ఐడియల్ వెయిట్ లో ఉన్నట్టు ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ వస్తే మనం ఓవర్ వెయిట్ లో ఉన్నట్టు థర్టీ క్రాస్ అయిపోతే మనం ఓబేస్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఓబేస్ లోకి వెళ్ళిపోతే అంటే నార్మల్ వెయిట్ లో ఉన్నంత సేపు మనకు ఓకే నో ఇష్యూ కాంప్లికేషన్ తక్కువ ఉంటాయి అంతే గాని ఓబేస్ లోకి వెళ్ళిపోయాము వన్స్ గెట్ ఇన్ టు ది ఓబేస్ సెషన్ ఓబేసిటీ అంటే మనకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే చెప్పాను కదా నేను ఎలా టైప్ టూ డయాబె డయాబెటీస్ లోకి వెళ్ళిపోయాను నాకు తెలియకుండానే అనేది మనకు తెలియదు మనం ఒబేస్ లో ఉన్నామని అనుకుంటాం కానీ మనం టైప్ టూ డయా డయాబెటీస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం తర్వాత వచ్చేసి హార్ట్ డిసీజెస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఇప్పుడు బాడీ అంతా ఫ్యాట్ పెరిగిపోయింది ఇంకా ప్లేస్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది వెళ్ళి ఆర్టిల్స్ లో కొవ్వు స్టోరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్టిల్స్ లో బ్లాక్స్ వస్తాయి అంటే ట్రైగ్లిజరేట్స్ పెరిగిపోవడం అలా అక్కడ ట్రైగ్లిజరేట్స్ పెరిగిపోయి ఫ్యాట్ సెల్స్ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవడం వల్ల హార్ట్ పంప్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ ని చాలా ప్రెజర్ పెట్టి చేయాలి దాని ద్వారా వచ్చేది మనకు బీపీ అంటే హై బ్లడ్ ప్రెజర్స్ అంటారు సో ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట అలా బీపీ పెరిగిపోవడము తర్వాత గాల్ బ్లడర్ లో బయల్ జ్యూస్ అనేది లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అది క్రిస్టల్స్ గా ఫామ్ అయిపోవడము ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ గా ఫామ్ అవ్వడము తర్వాత హై బ్లడ్ ప్రెజర్స్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ కాకుండా నిద్రలో గురక పెట్టేయడం అంటే ఇప్పుడు మనం అందరూ బస్ లో ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే పెద్ద సౌండ్ లు వచ్చేస్తాయి వాటికన్నా ఆ ఎక్విప్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ సౌండ్ వచ్చేస్తాయి అంటే వాళ్ళకి పెద్దగా పొట్ట ఉండడం వల్ల ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బంది అయిపోయి అంత పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అదంతటి కారణం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఓవర్ వెయిట్ ఉండడం తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడం అంటే బ్లాకేజెస్ ఇంకా హార్ట్ లో ఒక ఆర్టిస్ట్ లో కాకుండా బాడీస్ లో కాకుండా బ్రెయిన్ వరకు వెళ్తే నవ్స్ చిన్న చిన్న నవ్స్ కంటి వెనుకాతల నవ్స్ చిట్లిపోవడము తర్వాత హ్యామరేజ్ అయిపోవడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఆస్ట్రియా ఆర్థరిటీస్ అంటే ఉండాల్సినంత బరువు అంటే ఒక మనిషి డిజైన్ చేసిన ఆ వెయిట్ అంటే మనం ఫైవ్ ఫైవ్ ఫీట్ కి ఫిఫ్టీ వన్ కేజీ ఉండాలి కానీ సెవెంటీ కేజెస్ ఉంటాయి ఎక్సెస్ ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటాయి ఆ బరువు అంత మోయాల్సింది మన జాయింట్స్ అంత బరువుకి అవి డిజైన్ చేసి ఉండబడవు సో అవి ఏమవుతాయంటే అంత బరువుని తీసుకునేటప్పుడు వాటికి బాగా లోడ్ ఎక్కువ అయ్యి ఒక కాలు మీద నించోవడం వల్ల మళ్ళీ అనీవెన్ పొజిషనింగ్ వల్ల ఆ లోన ఉన్న గుజ్జు అరిగిపోతుంది దాన్ని ఆస్ట్ర
హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి మనం ఎంక్వైరీ చేస్తే అక్కడికి వచ్చే సన్నం అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారేమో గానీ అక్కడికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఓవర్ వెయిట్ లో ఉండే వాళ్ళే ఉంటారు మాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ సో మనం ఇన్ని రిస్క్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉండే కన్నా ఒబేస్ లో ఇన్ని రిస్క్ ఉండడం వల్ల మనం వీటిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి నెక్స్ట్ లైన్ మ్యామ్ సో అసలు మనం ఎందుకు ఉపేస్ అవుతున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్సులిన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అసలు ఇన్సులిన్ అంటే ఏంటి చాలా సార్లు చాలా మంది దగ్గర విని ఉంటాం కదా వీళ్ళు షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి డౌన్ అయిపోయి ఇన్సులిన్ ఇవ్వాలి అంటూ ఉంటారు కదా షుగర్ పేషెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువ వింటాం ఈ ఇన్సులిన్ అనేది అది ఇన్సులిన్ అంటే నథింగ్ బట్ అదే కాకపోతే ఇన్సులిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ అసలు ఆ హార్మోన్ కి షుగర్ కి ఏంటి కన్ కనెక్షన్ అంటే ఆ ఇన్సులిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు పనులు చేస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఆహారం తిన్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ ని గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్లి మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి కణానికి ఇస్తుంది అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆ కణం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని మనకు ఎనర్జీగా ఫామ్ చేస్తుంది సో అది ఒకవేళ ఆ కణం తీసుకోలేదు అనుకోండి దాన్ని ఫ్యాట్ గా స్టోరేజ్ చేసి మన బాడీలో ఉన్న ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్లేసెస్ దొరికితే అది స్టోర్ చేసేస్తుంది ఎందుకంటే దాని ఫంక్షన్స్ అవే కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ఎక్కువ ఇన్సులిన్ వచ్చి ఎక్కువ ఫ్యాట్ ని స్టోరేజ్ చేస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఉదయం లేస్తే టీ టీతో మొదలెడతాం కాఫీ తర్వాత టిఫిన్స్ అంటాము తర్వాత ఆ పదకొండు గంటలకి మళ్ళీ ఏదో ఒక జంక్స్ తింటాము లే మళ్ళీ ఒంటి గంటలకి ఫుడ్ రెండు గంటలకి మళ్ళీ చాయ్ తర్వాత ఐస్ క్రీమ్స్ అని ఈవినింగ్ ఊసుకోవట్లేదని టీవీ దగ్గర అని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక డేలో ఎవరైనా మనం కదిలిస్తే త్రీ మీల్స్ ఫోర్ మీల్స్ అంటారు కానీ వాళ్ళు తినేది మీల్ అంటే లెక్క పెట్టేది రైస్ పెట్టుకుంటేనే ఒక మీల్ గా కౌంట్ చేస్తారు మిగతావన్నీ ఈ టీ తాగడము తర్వాత మధ్య మధ్యలో స్నాక్స్ తినడము అలా ఎవరు బర్త్డే ఒక కేక్ ఇచ్చారని అప్పుడు నోట్లో వేసేసుకోవడము అలా అటు తిరుగుతూ ఇటు తిరుగుతూ ఏదో ఒకటి వేసేసుకోవడం ఈ కౌంట్ చేయరు మల్టిపుల్ ఈటింగ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇవి అన్ని కౌంట్ చేస్తే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ కౌంటింగ్స్ అయినా ఉంటాయి సో అన్ని సార్లు తినే ప్రతిసారి అది మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో గ్లూకోజ్ గా మారుతుంది ఫుడ్ డైజెషన్ అయ్యాక గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మనం మోస్ట్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినడం వల్ల గ్లూకోజ్ గానే ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ గ్లూకోజ్ ని వచ్చేసి సెల్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేదు మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి కణం డైరెక్ట్ గా గ్లూకోజ్ జనరేట్ అవ్వగానే బ్లడ్ లో తీసేసుకోలేదు సో దానికి ఒక మీడియేటర్ కావాలి ఇన్సులిన్ అది వచ్చేసి సెల్ కి ఇస్తుంది అనమాట అలా ఇచ్చేటప్పుడు సెల్ ఒక్కసారి రెండు సార్లు ఇస్తే తీసుకుంటుంది ఓకే ఉదయం ఎంటి స్టమక్ తో ఉన్నాము దానికి ఎనర్జీ కావాలి తీసుకుంది మధ్యాహ్నం ఒకే తీసుకుంది మరి మల్టిపుల్ టైం ఈటింగ్ చేస్తే అన్ని సార్లు సెల్ దగ్గరికి ఇన్సులిన్ వచ్చి తీసుకో ఎనర్జీ అంటే ఉదయం వచ్చింది బానే ఉంది నువ్వేమీ ఖర్చు చేయలేదు అట్లనే ఉంది దీన్ని ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఎందుకు ఇస్తున్నావు పట్టుకో అంటుంది అప్పుడు ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెల్ రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల అదే గ్లూకోజ్ ని తీసుకెళ్లి ఫ్యాట్ గా స్టోర్ చేసేసి మన బాడీలో అడిపోర్ట్ సెల్స్ అని ఫ్యాట్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిలో స్టోర్ చేస్తుంది అవి కూడా నిండిపోతే ఇంకా దానికి ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ అంటే ఆడవాళ్ళకి సీట్స్ లో ఆ తర్వాత టైస్ లో ఆ ఇంకా చేతుల మీద అబ్బాయిలకి అయితే స్టమక్ చుట్టూరా పెన్ను చుట్టూరా ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టోర్ చేసి పడేస్తుంది అలా స్టోర్ చేసిన పేట ఈ రోజు మనం ఉండాల్సిన వెయిట్ కన్నా ఓవర్ వెయిట్ ఒబేస్ ఉన్నాం అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇంకా ఎంత అంటే సెవెంటీ వరకు కూడా ఓవర్ వెయిట్ వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు దీని అంతటికి కారణం మల్టిపుల్ ఈటింగ్స్ అండ్ సెల్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని లిమిట్ గా ఉండడం మనం ఎంత కావాలో అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకొని అన్లిమిటెడ్ గా ఫుడ్ తీసుకోవడం ఓకేనా సో ఇదిలా ఉండడం వల్ల ఏంటి అవుతుంది అంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పి మనం ఒక స్టేజ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఈ సెల్ ఇన్సులిన్ కి రెస్పాండ్ కానీ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం దాన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటాం సో ఆ సిండ్రోమ్ లోకి ఎంటర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ముందు మనం చెప్పుకున్న ఒబేస్ లో ఒబేసిటీగా ఉండడం వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి మళ్ళీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఆ క్యాన్సర్స్ తర్వాత మతి మరుపులు టైప్ టూ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్స్ తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్స్ ఇవన్నీ కాకుండా అమ్మాయిల్లో కొత్తగా ఒక రకం ప్రాబ్లం అంటే పీసీఓడి పీసీఓఎస్ తద్వారా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఈ రోజు పీసీఓడి పీసీఓఎస్ అంటే మా కమ్యూనిటీలో త్రీ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ ఒక సారీ వస్తే ఒక డైట్ కి డైట్ గ్రూప్ కి అందులో టూ
తర్వాత ఎక్కువ బ్లీడ్ అవ్వడం లేదా స్పాటింగ్ బ్లీడ్ అవ్వకుండా ఒక ఒక స్పాటింగ్ కనిపించి ఆగిపోవడము సో ఇలా ఇర్రెగ్యులర్ అంటే అంత హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ జరగడం దీని అంతటికీ కారణం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిపోవడం సో ఈ ఈ ఈ పిసిఓడి ఇష్యూస్ కూడా మనకి ఓవర్ వెయిట్ గా ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ మ్యామ్ ఇక్కడ మనం అయితే ఓకే ఆ ఈ అన్ని ఓకే మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయండి ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ జరగదు తర్వాత వచ్చేసి చూబర్స్ కండ కండగడ్డ గూరులు అవి తినకూడదు అలాంటివన్నీ తిన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇన్సులిన్ పైక అయ్యి వచ్చి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ తినొచ్చు తర్వాత రిఫైన్ కాప్స్ రిఫైన్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి అలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువసార్లు ఇన్సులిన్ వచ్చి సెల్కి ఇవ్వాల్సడానికి అవసరం పడుతూ ఉంటుంది సో అలాంటిది ఏమి చేయకుండా ఏం చేయాలి మనం ఇన్సులిన్ ఎక్కువ కాలింగ్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే గ్లైకోజనాలసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే మనం ఏదైనా తింటున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది ఏదైనా తిన్నప్పుడు బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో గ్లూకోజ్ వస్తుంది గ్లూకోజ్ వచ్చేసి ఇన్సులిన్ వచ్చేసి సెల్కి ఇవ్వబోతుంది సెల్ తీసుకోపోతే రిజెక్ట్ చేస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎడిపోర్ సెల్స్ లో ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇదంతా మన సెల్స్ ని ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దీనికి మనం రివర్సల్ ప్రాసెస్ జరగలితే అంటే తినకుండా ఫాస్టింగ్ ఉండగలిగితే అది కూడా మన ఒక నైట్ టైమ్ లోనే ఫాస్టింగ్ ఉండగలిగితే ఇక్కడ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రిన్సిపాల్ ఉంటుందని దాన్ని అప్లై చేస్తాము సో ఫాస్టింగ్ ఉండగలిగితే ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో గ్లూకోజ్ కోసం బాడీలో ఇన్సులిన్ వెళ్ళి వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు గ్లూకోజ్ దొరకనప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ సెల్స్ నుంచి గ్లూకోగాన్ అనే హార్మోను ఆ లివర్ సహాయం ద్వారా ఆ ఫ్యాట్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి గ్లూకోజ్ గా మార్చి బాడీకి ఎనర్జీకి ఇస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం గ్లైకోజ్ అనాలసిస్ అంటాం అంటే ఉన్న ఫ్యాట్ ని నిల్వల్ని కరిగించి మనకి ఎనర్జీగా మారుస్తుంది ఎంత అద్భుతమైనది చూడండి గ్లూకోగాన్ అనే హార్మోన్ సో మన ఇన్సులిన్ హార్మోన్ మన ఫ్యాట్ అంతా ఎత్తు పెడుతుంటే ఈ గ్లూకోగాన్ అనేది అదే ఫ్యాట్ ని కరిగించి మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది సో మనం ఎంతైతే దాచమో సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ కేజెస్ ని ఇది కరిగించడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ అవుతాం అప్పుడే మనం వెయిట్ లాస్ అనేది సాధ్యమవుతుంది అంటే మనకున్న ఫ్యాట్ కరిగి మనకే యూటిలైజ్ అవుతుంది మన ఎనర్జీగా మనం అప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ మ్యామ్ సో ఓకే ఆ ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఉంటే తగ్గిపోతామని రోజుల తరబడి ఫాస్టింగ్ ఉండిపోతారా అలా కాదు ఒక గైడెన్స్ లో చేయాలి అసలు ఈ కమ్యూనిటీలో మేమేం ఫామ్ చేస్తామంటే ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమల్ హెల్త్ అని అంటాం అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి అంటే మీరు డైలీ వాకింగ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ యోగా అలా చేసుకుని ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ అలా లేదు అంటే మిమ్మల్ని మీకున్న వెయిట్ తో హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ వెయిట్ తో వెళ్ళి పరుగులు పెట్టేసి జిమ్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసేయమని అర్థం ఎంత మాత్రం కాదు తర్వాత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి అంటే చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కదా నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ గా అలాగే విసుకుపోయి ఇంకా ఎందుకులే చేయడం ఇది కూడా అంతే లేమలే ఏం ఫాస్టింగ్ ఏమోలే నేను ఇంతే ఇంకేం జాగదు అని కాకుండా ప్రయత్నిద్దాం ఇంత మంది కమ్యూనిటీలో ఎందుకు వైట్ లాస్ అవుతున్నారు నేను ఎందుకు కాను అని పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఎవరేమైనా నా శరీరం నాకు ఇంపార్టెంట్ నేను దాన్ని టెంపుల్ లా చూసుకోవాలనుకొని ఒక మంచి విల్ తో రావాలి తర్వాత అడిక్వేట్ రెస్ట్ ఓకే మేము న్యూట్రిషన్ చెప్పేసాము తినేసారు అలా కాదు ఏం తినమన్నాం ఏం తినమనలేదు అంతా పాటించేసి నేను నిద్రపోను రాత్రి పొగులు టీవీ సూర్యల్ సినిమాలు తెగ తిరిగేస్తాను బలాదులు అంటే కాదు మీరు సరిగ్గా నిద్రపోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఎంత నిద్రపోతేనే మీ నిద్రలోనే మీకున్న క్యాలరీస్ అన్ని బర్న్ అవే ఛాన్స్ ఉంది మీ బాడీ దాన్ని అది ప్రిపేర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మనం సరిపడినంత నిద్ర అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చినప్పుడు బాడీ తన తన రిపేర్ చేసుకుంటుంది దా దానికి అదే పెద్ద డాక్టర్ మనం దానికి వేరే ఇంకేమి ఇవ్వక్కర్లేదు దానికి రెస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ప్రోపర్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రోపర్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడే మీకు వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ బాగా దొరుకుతుంది అంటే మీరు ఏం తినాలి ఎందుకు తినాలి ఎలా తినాలి ఎంత తినాలి ఎంత వాటర్ తాగాలి మీ బరువుకు మీరు ఎంత ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనే ప్రతి విషయాన్ని మీకు మేము గైడ్ చేస్తాం మనం ఈ రోజు ఏదో ఒకటి తినేస్తే అది న్యూట్రిషన్ కాదు న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి
ఫస్ట్ మీ బిఎంఐ అంటే మీరు ఎంత వెయిట్ ఉన్నారు ఎంత హైట్ ఉన్నారు మీ ఉండాల్సిన హైట్ కి మీరు ఉండాల్సిన వెయిట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా ఎక్సెస్ ఉందా ఒబేస్ లోకి వెళ్ళిపోయారా ఓవర్ వెయిట్ లో ఉన్నారా నార్మల్ వెయిట్ లో ఉన్నారా చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ నార్మల్ వెయిట్ కాదు ఒబేస్ లో ఉంటే ఎంత వెయిట్ తగ్గాలని గోల్ సెట్ చేసుకున్నారు అంత తగ్గే వరకు తిరిగి చూడకుండా మీరు ఇది చేసుకోవాలి తర్వాత హెమోగ్లోబిన్ హెమోగ్లోబిన్ ఎందుకు చూసుకోవాలంటే మీరు ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేసినా మీకు హెమోగ్లోబిన్ కరెక్ట్ గా లేదనుకోండి మీకు కళ్ళు తిరిగేయడం జుత్తు ఊడిపోవడం నీరసం వచ్చేయడం ప్లెంటీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మీ బ్ర మీ బడ్ బ్లడ్ లో రక్త శాతం కరెక్ట్ గా ఉండాలి హెమోగ్లోబిన్ శాతం కరెక్ట్ గా ఉండాలి అమ్మాయిలకి అయితే పన్నెండు నుంచి పదిహేను పాయింట్లు ఉండాలి అబ్బాయిలకి అయితే పదిహేను దాటుంటే మంచిది హెచ్బి వన్ సి ఇదెందుకు తీసుకోవాలంటే చెప్పాను కదా ఓవర్ వెయిట్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది షుగర్ అంటే డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ ని ఈ రోజు పోస్ట్ తర్వాత తిన్నాక తినక ముందు అంటారు అది అసలు ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి తిన్నాక తినక ముందు ఎప్పుడు చూస్తారంటే మీకు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆవాలి పట్టుకోవాలి లేదు అంటే త్రీ మంత్స్ గా మీ బాడీలో ఎంత బ్లడ్ షుగర్స్ ఎలా వేరియేషన్ అవుతున్నాయి ఒక త్రీ మంత్ లో ఎలా ఉంది నాన్ డయాబెటిక్ లో ఉన్నారా డయాబెటిక్ లో ఉన్నారని చెక్ చేసేది హెచ్బి వన్స్ తర్వాత లిప్ట్ ప్రొఫైల్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మీ బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి ఎంత ఉంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఉన్నాయా లేదా అసలు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నాయా లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే ఎంత ఉన్నాయి ట్రైగ్లిజరేట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ అందరూ అంటున్నారండి కొలెస్ట్రాల్ అంటే మాకు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కొందరు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అసలు ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి హామ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఉన్నాయి గుడ్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ ఉన్నాయి అది కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పో అంటే వాళ్ళు మినిమం క్లారిటీ లేకుండా హెచ్డీ లేకున్నా కంగారు పడిపోతున్నారు హెచ్డీఎల్ అనేది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండి అది ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం ఉండదు అది ఉండాల్సిన రేంజ్ ఉంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ట్రైగ్లిజరేట్స్ పెరిగినప్పుడు మీకు హార్ట్ ఇష్యూస్ అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే బ్లడ్ లో బ్లాకేజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు భయపడాల్సింది ట్రైగ్లిజరేట్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే తర్వాత థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఎందుకు చూసుకుంటామంటే ఒక టూ ఇయర్స్ లో మనం వెయిట్ అబ్నార్మల్ గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ పెరిగిపోయామంటే ట్రై థైరాయిడ్ చక్కగా ఫస్ట్ గా చూసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే థైరాయిడ్ లాంటి ఏమైనా పని చేయట్లేదా ఒకవేళ పని చేయకపోతే ఏమైంది ప్రాబ్లమ్ మెడికేషన్ వాడాలా వద్దా మెడికేషన్ వాడకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి క్రియాటినియన్ ఎందుకంటే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ చూసుకోలేదు కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ చూసుకోలేకుండా మనం ఫుడ్ ఏది పడితే తినేస్తే అది ఫిల్టరేషన్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది తద్వారా మీరు కిడ్నీ ఇష్యూస్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు యూరిక్ యాసిడ్ కూడా అంతే కిడ్నీ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పేది అనమాట సో ఇవన్నీ టెస్ట్లు మీరు చేసుకున్నప్పుడే మీరు అసలు మీ బాడీ అసలు ఏ కండిషన్ లో ఉంది మీరు ఎలా ఫుడ్ తీసుకోవాలి మీకు ఎలాంటి ఫుడ్స్ ఇవ్వాలి అనేది మెజర్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మేము మా కమ్యూనిటీలో ఏం ఫామ్ చేస్తామంటే ఈ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని చెక్ చేసి మీకు ఒక కస్టమైజ్డ్ డైట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఆ డైట్ మళ్ళీ మీ ఇంట్లో ఎవరికి సూట్ అవ్వదండి ఎందుకంటే మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మీకు మాత్రమే కస్టమైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇలా ఒక హెల్దీ వేలో మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల మనం మళ్ళీ రిబ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎందుకంటే నేను వన్ ఇయర్ క్రితం డైట్ చేశాను సో ఈ రోజు వరకు నేను అదే వెయిట్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ సెవెంటీ ఫైవ్ లోనే ఉన్నాను సో నాకు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేవు హెయిర్ అయితే ఒక్క వెంటర్ కూడా ఉండట్లేదు సో ఒకప్పుడు ఎంత ఊడేదో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు నన్ను చాలా హెల్దీ హెయిర్ తో ఉందనమాట తర్వాత స్కిన్ కూడా చాలా టెక్చర్ బాగా మారింది ఒకప్పుడు చాలా బ్లాక్ ఇష్ ఉండేదాన్ని కొంచెం ఇప్పుడు కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది బాగానే తర్వాత చాలా ఇష్యూస్ ని అంటే మనకి బ్లడ్ లాస్ బ్లడ్ కూడా నాకు చాలా ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ అబవ్ ఉంది ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ నేను బ్లడ్ కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు సో నేను అలా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో మీరు కూడా ఎవరైనా హెల్దీ వే లో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు గెట్ బ్యాక్ అయ్యారు ఎవరైతే ఈ లింక్ పంపించున్నారో వాళ్ళని గెట్ బ్యాక్ అవ్వండి సో దానికన్నా ముందుగా మన కమ్యూనిటీలో చాలా మంది హెల్త్ ఇష్యూస్ ని రివర్స్ చేసుకోవడం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరినీ చూపిస్తానండి ఒక స్మాల్ వీడియోలో రూపంలో పంపిస్తున్నాము సో ఏంటంటే అంత మందిని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చి మాట్లాడించడం జరగదు కాబట్టి ఒక మినీ వీడియో వన్ మినిట్ వీడియో చేస్తున్నాము దాన్ని చూడండి తర్వాత మళ్ళీ మీరు నాకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగాలి అనుకుంటే లైవ్ లో మనం క్యూఎన్ఏ తీసుకుందాము సో ఇప్పుడైతే వీడియో చూడండి